Bienvenidos un día más a Maral Red Perry. ¿Qué me contás? Mister Ego contra Dallas, eh, Marbella Vice, Free News, Doctor Severe. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Estoy seis días fuera y me pierdo un montón de cosas. He visto ahí que Javi Oliveira estaba con Mister Ego debatiendo. Que sea también. ¿Qué ha pasado estos seis días? No puedo desaparecer este panorama y no me entero de nada. Soy un octogenario, cabrón, se ve, ponme un poquito al día, así que ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. Con otro gran Bien, video. video. Como siempre, acompañados por su servidor, servidor Doctor, Doctor Severe. El día de hoy con un gran suceso para contarles. Muchos pensarán que no estaba subiendo videos porque no había eventos y no tenía ideas. Uh -huh. Pero en realidad estaba con unos problemas bucales y de garganta. ¿Bucales? Por lo que preferí no forzarme a grabar nada para así recuperar más pronto. ¡Bucales! Ya que si hablamos de ideas en el mundillo de las batallas, hasta ahora hay que sobran y hay que agradecer por eso. En este video dejaremos de lado FMS Internacional, vale. esperaré más para comentarles mi opinión y predicciones, pero por ahora brevemente les comento que ya están confirmados los participantes. ¡Vamos! Como había dicho, el manager ¡Vamos! de Sasco serán 5 por cada liga, Correcto. los primeros 5. Bueno. Y pues hasta ahora queda esperar a que se revele más información, si va a asistir asesinos, si va a asistir más gente, no lo sé. formato y demás. Yo no sé También nada. También algo muy importante es que se pospuso y sí será sí, sí, dentro sí. de otro mes. Sí, ya sí. habían dicho que era en mayo, pero ahora que hasta junio. Así que nos toca sobrevivir una semana sin evento. Bueno. Espero que lo logremos. Pero bueno, ahora sí vayamos con las noticias. O más bien ver, la noticia. Este más que un video de noticias es un random en toda su expresión. Ya que estaremos hablando del evento más reciente en el movimiento de las batallas. El torneo de freestyle en Marvel Vice. Ajá. O como rayo se pronuncia. Para los que Mar iban debajo Bella. de una piedra, esta es una serie de GTA roleplay creada por el youtuber Cool Life Gaming. E irónicamente buscaba evitar todo tipo de polémicas, pero terminó ocasionando demasiado salseo. ¿Qué ha pasado? Primero, RC dijo la palabra con N. Ya saben, esa palabra que ofende a blancos progresistas, por lo que terminó ocasionando todo un revuelo. De acuerdo. Porque supuestamente habían baneado al Chocas por este accidente. Y por toda esa situación, tengo entendido que ya sacaron a RC desde ese tiempo, por eso ya no ha subido videos a su canal de esta serie. Y también vi que lo dijo Cool Life en el debate que tuvo con Javi Oliveira. Ver, Otros freestylers que hicieron sus apariciones aquí fueron Lit Kill y Khan. Y se podría decir que ellos iniciaron esta movida de tirar batallas de freestyle en el casino. Y vaya flowcito que se carga el argentino. ¿Verdad o no? Qué buenos minutos se mandó. Okay, okay. Dale, dale. Dale, dale. Yo, como quiero en realidad te voy a decir que nadie me corrige a mí todo el camino mi amigo digo que muero como canino ni no vimos por eso te voy a decir que cuando vivo le reprimo reprimo te reprimo, reprimo con los pibes cada vez que la rimo mi amigo te digo que yo ya te lastimo vos me quieres ganar a mí en el casino te digo casi pero no mi amigo digo tres tiro tiro no vez cada vez que te puedo soltar toda esta que me sale mortal para decirte que en realidad yo te voy a matar ey vos ya le saca la pulpa hijo de puta me voy a una pulpa ¿Sí? este no te no. Vos te haces el ruso, pero con tu novia seguro la laguna turca. Ah, y esto lo sabemos con los pibes. Cada vez que tienes el estilo con el nivel, no te hagas mal, mi hermano. Si te escribe, le digo que en realidad ya parezco. Estás en el cine, sin explicas en el caso, Nachazo para los pibes. No te hagas bueno que no soy el de los pibes. Te voy a mostrar que en Argentina hay mucho nivel. Y vos sos un ruso de mierda de caribán. Bueno, esta batalla, minuto. como les digo, se puso de moda el free en este cerro Ajá. y hasta hicieron un torneo, el cual era más que nada en cachondeo. Y, qué y pasó? algunas batallas y pues eran pocos los que en verdad rapeaban, o más bien los que rapeaban en serio. Porque hasta los freestylers profesionales los vi divagar mucho y tirar rimas para las risas y todo eso. Digamos que era un evento bastante chill. Vale. Un torneo de freestyle dentro de un mundo ficticio. Entiendo. Y les digo esto para que sepan que no estábamos viendo ni FMS, ni Red Bull, ni el quinto escalón, ni algún evento underground de calle, no, nada de eso, era un evento más que nada en cachondeo. Y ahora se preguntarán, ¿cuál es la polémica Doctor Severé? Pues en los cuartos de final se toparon piezas y Mr. Ego, Ajá. y Mr. soltó esta rima. A ver. Del panorama, tú eres una menor de edad y al Ansel Gosta no se le van a llamar Dallas. ¡Oh! ¡Hostia! Oh, 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 la verdad Ay, que de reconocer que muy bien te ha quedado. Pero yo no sé lo que voy a hacer. Quiero los escritores de un bike, también quiero los del... Por si Dale, fuera perro. Poco esto, le sacaron un montón de tweets a Mister Ego lanzando la... ¿Cabo, cabo, cabo esto? A Por ver. si fuera poco esto... 
Si te ha gustado, dale like y suscríbete para unirte al apestoso Harmin. Será reconocido como un mal gasto de piel oficial como nuestro amigo el varón. Tú y yo somos como Dallas y la gustón de su colegio. Damos el mismo bajo, Le sacaron vale. un montón de vale. tweets a Mr. Ego lanzando el ataque. Menor, para no perder la costumbre. Vale, está calentando. Ta, ta, ta. Personales a Dallas, fuera de vale. las batallas. Por lo que es evidente que esta rima no salió muy de la nada, Ajá. sino que sí tenía intenciones claras. Bueno, ya saben mis opiniones sobre batalla. las batallas. Creo que censurar es limitar. Pero no entiendo, o sea, no entiendo si es una batalla. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto es algo negativo para una batalla de freestyle y para el movimiento también. No me quiero extender pero no mucho, pero nada, ¿no? un ejemplo. Tú cuando te pones a insultarte con otra persona, estás pensando en herirlo. Es por eso que los insultos son objetivamente malos. No puede haber algo como que, ay, de gordo sí te podemos tirar, de feo sí te podemos tirar, pero no de negro ni tampoco de gay, de eso no te podemos tirar. ¿Negro cómo? En el freestyle, los punchlines y ataques van con las mismas intenciones. Claro, loco. Humillar a tu oponente. Matarlo. Por algo es una batalla. Y como dijo Pepe Grillo, nunca vas a ver un boxeador llorando porque le peguen muy fuerte. Además de que a diferencia de la vida real, aquí el detallito es que las cosas salen improvisadas. Por lo que a menudo salen rimas que no quieres decir. Y las rimas que ya son hirientes son totalmente exageradas para darles más ingenio. Correcto. Pero pues también hay que tener en cuenta que todo tiene su contexto y ninguna regla o ideal es inamovible. Pero esa Yo por no ejemplo entiendo. desde mi propia polémica. moral sí tendría cuidado en decir algo así, como lo que dijo Mr. Ego. Ya que me parece que es casi igual a lo del menor con la corona. Él puede decir las rimas que quiera porque es una batalla. El problema surge cuando sabemos que él de verdad piensa las rimas que están soltando. Me refiero a lo del menor con Pero la está corona. Dentro de la y batalla. ahí es cuando sale funado. Pues esto no lo comparto, porque está dentro de la batalla como si te quieres cagar en su madre. Y es lo que hay, tronco, no entiendo eh, por qué se ha formado... No sé si se ha formado algo o no, un debate o han tirado a Mr. Ego o demás, pues no tiene sentido. Yo te Pero la así. diferencia entre lo de menor y Mr. Ego... Es que el menor no está mintiendo a sabiendas de que lo está haciendo. El menor en verdad piensa así. De segundas, es muy improbable que alguien se llegue a comer el cuentito del menor. Ya que lo está tirando en un evento que sí respeta las reglas. Ajá. Y las medidas sanitarias. Pero lo de Mr. Ego y Dallas va todavía más lejos. Porque este youtuber, ya sea que lo ames o que lo odies, es innegable que ha pasado por un montón de cosas ha sido injustas. Un poco acusado. Y precisamente una de ellas fue ir a un juicio por calumnia. Es decir, mentiras, denuncias falsas relacionadas a lo de las menores Correcto, Y a pero... pesar de que ha demostrado de todas las maneras posibles que es inocente Incluso judicialmente Hay gente que sigue pensando que este hombre es el mismísimo diablo en persona Ajá. Y cuando digo gente me refiero a muchísima gente uh -huh. Ya que ya de hoy muchas de las personas que lo odian le siguen tirando por este lado Cuando es totalmente mentira y ahí Correcto, es donde me parece ¿vale? moralmente cuestionable lo que está haciendo Mr. Ego. Desinformar a sabiendas de que lo estás haciendo solo porque te cae mal. Veo que le está dando mucha bola a esto. O sea, yo qué sé, si una rima ya está tampoco para tanto. Con motivos Pienso, de odio. ¿eh? Asimismo, si esta rima hubiera salido en FMS con la temática youtubers, pues creo que le habría sudado más a la gente porque ahí sabríamos que ambos están intentando decir lo más ingenioso posible para sumar puntos y ganar esa batalla. Ya que en una competencia de freestyle te pones al límite. Pero pues esto no es una competencia de freestyle ligada a la escena. Pero están de es cachondeo, un torneo loco. online de cachondeo. Pocos batallaron en serio. Que Mr. Ego diga esto es el equivalente a que Hitler se encuentre con vagabundos en la calle y empiecen a rapear los dos. Qué Pero en lugar de tirarle rimas al vagabundo, lo ignore por completo Gases. y empiece a soltar rimas en contra de los judíos. Pues creo que más o menos me doy a entender. ¿Qué metáfora? En estos casos es... ¿Pero qué metáfora es esa, Severe? Se empieza a tocar el límite de esa línea qué que cojones. separa lo de la censura y demás. Terrible Les metáfora. Repito, ya cada quien sabrá qué pensar y su propia moral. Terrible Yo, metáfora. Yo, en lo personal, no censuraría esto porque están roleando y es un torneo de freestyle, por más poco ortodoxo que lo sea. Y existe esa pequeñísima posibilidad de que de verdad no lo haya dicho intencional y se le haya salido. Pero si lo dice intencional, ¿qué más da? ¡Es una batalla! Pero moralmente no me parece bien cuestionable. No es cuestionable. Ya que en verdad, yo no creo que haya tirado esto por buscar decir algo ingenioso o por buscar ganar la batalla, por ponerse al límite. No creo que haya sido por esto. Ni siquiera por ningún estímulo. Él tiró esta rima porque las personas quieren a su personaje por polémico y lo tiene que hacer. Además, claro de que Mr. Ego odia a Dallas. Y si no me creen que lo hizo Adrede, les recuerdo que Mr. Ego cuando tiró la rima de Angie Connie a Gazir, 
Incluso Mierda. en esa situación que la rima fue muy X, fue muy mínima el daño que qué causó, turbio. se tuvo que disculpar. Personalmente, él pidió perdón, muy a su manera, pero pidió perdón. Y aquí que dijo algo súper más fuerte, más serio, y ni siquiera sin estar en FMS bajo esa presión, en lugar de simplemente decir, oye, era una batalla, se me salió, listo, no me coman las pelotas. Pues en lugar de hacer esto, se puso a pelear con los pambicitos. ¿Qué cojones? Estoy muy seguro que si le preguntas a Mister, él de verdad piensa que Dallas es así. ¿What the fuck? Y creo que al menos, pues no estaría de más, o sea, no, no pedir disculpas por la rima, ya eso qué, pero que al menos diga, oye, pues es una batalla, creo que se puede decir todo, explicar su postura. Y ya está. Y decir, la neta, por más que me caiga mal Dallas, eh, eso que le están acusando es mentira y yo no estoy a favor de eso. Porque creo que sí hay mucha des... Pero es que si entonces sí que tienes que hacer eso con cada rima, eh, apágate, hay que hacer unas, unas ruedas de prensa de 7 horas de cada gallo. Información en ese tema. Y sobre la expulsión de Mr. Ego de la serie, no crea que esto es por censuro, porque ah, ya pues, saben claro. a mí me la suda todo eso y creo que no se debe de censurar nada. Yo no lo sacaría por la rima, pero me parece que está más que bien que lo saquen por el contexto que tiene la serie. Como les comenté antes, esta serie excluyó precisamente a gente como Windy Girk y Dallas porque querían un ambiente sano. Corrieron a RC por decir la palabra con él ¿Sí? y es respetable. Ustedes saben que a mí me gusta el morbo, pero pues son las reglas de Jackie. También es verdad, ¿no? Que si tú entras en un... Esto es otra cosa, si tú entras en un rol en el que tienes esta norma donde no puedes ser eh, polémico y lo eres, pues ahí... Fuera, ya está, las normas están fuera. Pero como una rima como tal, y no si lo veo tan fuerte. Tranquilo, pues es evidente que vas a expulsar a alguien que se la pasó peleando en Twitter y con Javi Oliveira y con los fans de Dallas y además que incomoda a Ibai. Ya que les recuerdo que no estamos en FMS ni tampoco en Red Bull. La gente de aquí no está metida en las batallas. Es evidente que Ibai, al escuchar una rima así, le incomoda. O sea, vean nada más la cara que puso del panorama, tú eres una menor de edad ya la el costa, no se le van a llamar Dallas la cara de Ibai, que cojones muy bien te ha quedado porque él no quiere que se viralice un clip donde él esté festejando esa rima porque si hace esto, pues va a salir funado, sí, Dallas le va a sacar un video, se va a hacer más pelea, Dallas va a salir promocionado de ahí, etcétera, etcétera. Por eso guardo la compostura, Igual con Ibai. Jackie, cada cosa que pasa, él termina siendo como el responsable, o al menos así lo ve la gente. Así que es algo que le respeto mucho a Jackie, que al menos sea congruente con lo que dice, ok, no metiste a Dallas por polémico, pues también saca a alguien que se está peleando con todo el mundo. Y vale. pues bueno, hasta ahora que voy, solo se quedó en un misterio contra Javi Oliveira, no ha respondido Dallas... Y la verdad es que vayan a Twitter, ah, dale, está muy dará. bueno ese hilo, es toda esa pelea, la verdad la disfruté mucho. No se la ah, resumo porque pues la neta es simplemente Mr. Ego buscando el insulto más fuerte, Mr. Ego mm. burlándose del físico de los fans de Dallas, Javi Oliveira criticando al personaje de Mr. Y lo así, único ¿no? que tengo que rescatar aquí, o sea, en verdad que no se puede pasar desapercibido, es el tremendo periodicazo que le metieron a Mr. Ego, o sea, ¿Cuál? eso sí no lo digo ya por mi posición de que apoye más a este o a este, o sea, es algo innegable, hasta Mr. Ego sabe que le pusieron un periodicazo en la boca. Que sí, que te has cagado, recoge a tu nubul que, pronunciado, que pronuncia parecido, recoge a tu putita que está empezando a aprender las vocales. Oh. Cuando me pregunten qué es un 4 en FMS, pues les digo, esto Javi es Oliveira un 4 en FMS. Y, y pues nada, una pena que Mierda. esa serie buscaba no meter. Madre mía, eh, lo que ha dado de sí entre Mr. Ego contra Dallas. Yo tengo una postura muy firme, es una rima, pum, ya está, no hay que darle más vueltas, pero es verdad que si Marbella vais no quieres nombrar a otros como regla del servidor de que no haya ningún mal rollo, si tú, aunque sea una rima, has metido mal rollo, te vas fuera. Entonces, si estaban en las reglas, pues es lo que hay. Y ya aquí se ha hecho a Mangel también por no seguir el rol y demás, pues Mr. Ego es uno más. Papis, ¿qué os parece a vosotros? Mi razón, vuestra razón, decidla en los comentarios. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación. Hasta el siguiente vídeo.